Welt der Nostalgie, ein alter Tante Emma lag. Wir kennen ihn noch einige aus ihrer Kindheit. Manche von hier und sagen, hier eine alte, eine alte Waage, nichts wie diese elektronischen Dinger von heute, hier eine alte Registrierkasse. Damals in diesem Tante Emma Laden, da fand man eigentlich alles. Es, es gab Tabakprodukte, es gab Rasierklingen, es gab natürlich Kaffee, Mehl, äh, Dinge des alltäglichen Gebrauchs, aber auch an dem hier ein äh, kleiner Apothekenschrank. Ähm, man kann grundsätzlich sagen, diese alten Tante Emma Laden, die unterscheiden sich. Es war ein persönlicher Kontakt da. Die Verkäuferin, sie war nicht nur Verkäuferin, sie war auch gleichzeitig eine Dame, die zuhörte, die man gerne nachfragte. Sie musste Psychologin spielen. Und es war, es war irgendetwas, man ging gerne dahin. Nicht wie heute. Heute ist man ja schon gestresst, wenn man mit dem Einkaufswagen da in der Reihe steht und an der Kasse warten muss. Früher war das Einkaufserlebnis noch wirklich ein Event und ähm, ich denke, so etwas fehlt heute. Aber hier können Sie es sehen, die Madena Kultur wurde Ach, es fehlt heute. Figura ist nicht nur eine Welt der Nostalgie, sie ist auch eine Welt von Kunst und Kultur. Und hier sehen wir ethnologische Völkerkundepuppen aus Afrika, so eine holländische Künstlerin, die diese Puppen gemacht hat aus Porzellan. Das sind Charakterpuppen. Sie hat Vorbilder genommen, sie ist viel gereist, die Frau, und äh, sie hat Bilder gemacht von diesen Personen und hat dann diese Personen in Porzellan gegossen wieder zu leben erweckt. Und wenn Sie diese Puppen hier bewundern, diese Puppen brauchen keinen Motor oder keine Effekte. Sie können reden, sie sprechen, je nach Sie. Können.